আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটার মাধ্যমে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র বইয়ের একটা অঙ্ক দিয়ে ভিডিও টিউটোরিয়াল দেওয়া শুরু করছে আমরা চেষ্টা করব অবশ্যই হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র এই দুইটা বইয়ের ভিতরে যত ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আছে সবগুলো একে একে সলভ করার তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা শুরু করছি কার্যপত্র দিয়ে এইচএসি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র কার্যপত্র এই অঙ্কটা আমরা যখন করব তখন সর্বপ্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে হলো অঙ্কের ব্যাপ্তি কিংবা অঙ্কের যে কি বলবো যে পরিধি এটা দেখে আমাদের অনেক সময় ভয় লাগে যে এত বড় অঙ্ক আসলে এক্ষেত্রে আমিও একটু কথা বলতে চাই যে আমরা জিনিসটা যদি একবার ঠিক মতন আত্মস্থ করতে পারি তাহলে অবশ্যই সেই জিনিসটা কিভাবে শর্টলি করা যায় সেটাও আমরা বের করে ফেলতে পারবো এর জন্য দুটো কাজ নাম্বার ওয়ান কাজ হচ্ছে হলো জিনিসটা আত্মস্থ করতে হবে খুব ভালো বর্তন করে মন থেকে বুঝতে হবে আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা কিছু শর্টলি কিছু পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমি সহজে যেহেতু অঙ্কটা বড় আমাদের বিশ মিনিটের ভিতরে কমপ্লিট করতে হবে সেহেতু এখানে কিছু নিয়ম নীতি আমরা ফলো করব যাতে করে আমরা এটা দ্রুত সলভ করতে পারি আচ্ছা আমি কথা না বাড়িয়ে দ্রুত অঙ্কে চলে যাচ্ছি প্রথমে শিখব যেটা সেটা হচ্ছে হলো ছক কীভাবে আঁকে ছক আঁকার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে একটু বড় করে আমরা শখ আঁকতে চাই আচ্ছা এখন এইটার ভিতরে টোটাল ছখ হবে ছয়টা কলম বলি যেটাকে তো কলম ছয়টা হলে আমরা বিবরণের জন্য কিংবা হিসাব এর নাম সমূহের জন্য একটা ছক রাখি হিসাবের নাম সমূহের জন্য আমার এটুকু একটা ছক হইলে চলবে এরপরে যেটা লাগবে পাঁচটা ছক তাহলে একটা হয়ে গেছে আর পাঁচটা তো পাঁচটা কিভাবে আমরা টানতে পারি এক দুই তিন চার পাঁচ তো আমরা পাঁচটা টানবো এক দুই তিন চার পাঁচ এরপরে দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে এটার ভিতরেও এই যে যে ঘরগুলো আমরা টানছি এই পাঁচটা এই পাঁচটার ভিতরে আবার দুটো দুটো করে ঘর হবে এর জন্য কি করতে হবে একদম এই মাছ বরাবর এইখান থেকে একদম মাছ বরাবর একটা ছক টেনে দিতে হবে আচ্ছা এরপরে এটার ভিতরে দুটো করে ছক হবে তো আমি এখান থেকে শুরু করব একদম এবার প্রথম যে কাজ এটা হচ্ছে এর ভিতরে লেখা যে কোথায় কি লিখতে হবে তো আমরা এখানে প্রথমে লিখবো হিসাবের নাম হিসাবের নাম এরপরে আমরা এখানে লিখবো রেওয়ামিল এরপর এখানে লিখবো সমন্বয় করণ এরপর এখানে লিখবো সমন্বিত রেওয়ামিল এরপর এখানে লিখবো বিশদ আয় বিবরণী বিশদ আয় বিবরণী এরপর লিখবো এখানে আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী এরপরে আমরা প্রত্যেকটা ঘরে ডেবিট ক্রেডিট লিখবো তো এখানে লিখতে পারি ডেবিট এখানে লিখবো ক্রেডিট এখানে লিখবো ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট আমাদের শখ প্রিপেয়ার হয়ে গেছে 
এখানে একটু কথা বলি এই যে লাস্টের দুটো ছক এই যে বিশদায় বিবরণ এটা অনেকে আয় বিবরণী বলে এই আর্থিক অবস্থা বিবরণীকে অনেকে উদ্দীপ্ত বলে যে কোনো একটা লিখলেই হবে এটা নিয়ে কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই যে এটাই লিখতে হবে অন্যটা লিখলে কাটা যাবে এমন আর কি তো এরপরে আমাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে এখানে তিনটা জিনিস লিখবো সেটা হচ্ছে হলো হু হোয়াট হোয়েন হু অর্থ কি কে প্রতিষ্ঠানের মালিক কে এখানে দেখাই যাচ্ছে দুই হাজার ষোলো সালে একত্রিশ নম্বর তারিখে প্রস্তুত বিদ্যাসাগর লিমিটেড তাহলে প্রতিষ্ঠানটা নাম হচ্ছে হলো বিদ্যাসাগর লিমিটেড তাহলে আমরা হু লিখতে পারি বিদ্যাসাগর লিমিটেড বিদ্যাসাগর লিমিটেড এর আমরা করছি কার্যপত্র তো আমরা এখানে লিখবো কার্যপত্র এখন এই কার্যপত্রে আবার কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে দশ ঘরা আট ঘরা আট কলম বিশিষ্ট এরপরে থাকতে পারে ছয় কলম বিশিষ্ট কলম বিশিষ্ট আচ্ছা এরপরে হচ্ছে হলো তারিখ দিতে হবে হু কে হোয়াট সেটাও আমরা করলাম এবার হচ্ছে হলো হোয়েন হোয়েন এখানে দেওয়া আছে দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য এরপরে অঙ্কটা যাতে আমাদের একটু গরমিল লেগে না যায় সেজন্য আমাদের একটু ছক টেনে নিতে হবে ছকটা আমার ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখবো কি এটার ভিতর কয়টা আছে দুই চার ছয় আট আর এখানে সমন্বয় দেওয়া আছে একটা দুইটা তিনটা তাহলে আমরা এখানে পাঁচটা ধরলাম ছক আর এখানে ধরলাম আটটা তাহলে আট পাঁচ তেরোটা তেরোটা আমরা একটু কলমটা ছক টানি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো আমরা এরপরে যদি লাগে আমাদের নিচে জায়গা আছে আমরা সেভাবে ছক টেনে নিব তো এরপরে আমাদের প্রথম যে কাজ সেটা হচ্ছে এই যে রেওয়া মিলটা এই আমরা একটু প্রশ্নটা নিয়ে একটু কথা বলি এই যে বক্সের ভিতরে যাওয়া যেটা দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে হলো রেওয়া মিল এবং নিচে কিছু কথা বলা থাকবে ওটাকে বলা হয় সমন্বয় এটা আমরা সবাই জানি তো প্রথমে কাজ হচ্ছে হলো এটা যেহেতু রেওয়া মিল এবং প্রথম ছকটাও আমাদের রেওয়া মিলের উপর আমরা টানছি সো আমরা এইখানে যে হিসাবে যে নামগুলো আছে সেই নামগুলো এখানে লিখবো টাকাগুলো চাষ বসাই দিব তাহলে প্রথমে লেখা আছে কি বেতন তো আমরা এখানে লিখবো বেতন বেতন টাকা দেওয়া আছে কত ডেবিট সাইডে আছে তিরিশ হাজার টাকা তো আমরা এখানে ডেবিট সাইডে তিরিশ হাজার করে এখানে তিরিশ হাজার টাকা লিখে দেবো এরপর আছে কি আসবাবপত্র চল্লিশ হাজার টাকা তো আমরা এখানে লিখবো আসবাবপত্র পত্র চল্লিশ হাজার টাকা তো এইখানে আমরা চল্লিশ হাজার টাকা লিখলাম এরপর আছে কি এরপর দেখা যাচ্ছে এখানে আছে বিক্রয় তো আমরা এখানে লিখতে পারি বিক্রয় বিক্রয় কত টাকা ও আমি একটু মিস্টেক করছি আসবাবপত্রের পরে আছে মূলধন তো আমরা এখানে লিখতে পারি মূলধন 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 কত টাকা ষাট হাজার টাকা মূলধন আছে কোন দিকে ক্রেডিট সাইডে তো আমরা এটাও লিখবো ক্রেডিট সাইডে এরপর আছে হচ্ছে হলো বিক্রয় বিক্রয় আছে কত টাকা এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা তো বিক্রয় ক্রেডিট দিকে বসবে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এরপর আছে কি বিকৃত পণ্যের ব্যয় তো আমরা এরপর লিখবো বিকৃত পণ্যের ব্যয় কত টাকা সত্তর হাজার টাকা তাহলে সত্তর হাজার টাকা আমরা এটা ডেবিট দিকে আছে তো আমরা এটাও ডেবিট দিকে লিখবো আচ্ছা এরপর লেখা আছে মজুরি মজুরি আছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তো আমরা লিখবো মজুরি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা 
এরপর আছে অগ্রিম বিমা পঁচিশ হাজার টাকা তো অগ্রিম বিমা রামেলে আছে পঁচিশ হাজার টাকা ডেবিট সাইডে তো আমরা এখানে লিখবো ডেবিট সাইডে পঁচিশ হাজার টাকা এরপর কাজ হচ্ছে খুচরা যন্ত্রপাতি কুড়ি হাজার টাকা তো লিখবো খুচরা যন্ত্রপাতি কুড়ি হাজার টাকা দুইটার যোগ ফল কত এখন এই যোগ ফলটা আমাদের একটু দরকার যোগ ফলটা আমি এখানে লিখতে পারিনি তো আমাদের একটু যোগটা একটু করে নিই যদিও এটা রেওয়া মিলে দেওয়া থাকবে তো এক লক্ষ ষাট হাজার প্লাস ষাট হাজার দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা এই সাইডেও তাহলে দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকাই হবে তিরিশ হাজার প্লাস চল্লিশ হাজার প্লাস সত্তর হাজার দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা আচ্ছা তো এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো জেড টেনে দিতে হবে এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছিল সমন্বয়করণ এই সমন্বয়করণের কাজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমি চেষ্টা করব এই সমন্বয়করণটা আমার তরফ থেকে কিভাবে খুব দ্রুত পরীক্ষার হলে সলভ করতে আমরা পারি এর আগে আমি কিছু সূত্র লিখে রেখেছি সূত্র কেমন এই যে খরচের অগ্রিম খরচের বকায় এখন এগুলো আপাতত দেখার দরকার নেই এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে একসঙ্গে আলোচনা করব আজকে একটু শিখবো যে কিভাবে দ্রুত সমন্বয়গুলা কার্যপত্রের ক্ষেত্রে সলভ করা যায় তো নাম্বার ওয়ান সমন্বয় কি বলছে বলছে অন্যান্য তথ্যবলি এক বেতন বাবদ বকেয়া রয়েছে ছয় হাজার টাকা তাহলে এখানে কিন্তু কথাটা বলছে বেতন বাবদ বকেয়া তাহলে বেতন বকেয়া আছে ছয় হাজার টাকা তো আমরা সবাই জানি খরচের বকেয়া দায় তো দায় ক্রেডিট হয় বকেয়া বেতন ক্রেডিট বেতন খরচ ডেবিট এটা তো আমরা জিনিসটা বুঝে করলাম এখন পরীক্ষার হলে বসে কিন্তু আমি এত চিন্তা করার সময় পাবো না সেজন্য আমার কি করতে হবে বেতন খরচ আছে কি তার টাকা বসে তাহলে আমরা বেতন খরচ যেহেতু ডেবিট করছি সেহেতু আমরা এখানে ডেবিটের ঘরে তিরিশ হাজার টাকা ওই ছয় হাজার টাকা লিখে দেব আর এখন অঙ্কের ভিতরে বকেয়া বেতন কি কোথাও বলা আছে অঙ্কের ভিতরে একটু দেখি বকেয়া বেতন কোথাও বলা নেই সুতরাং নিচে এটা ইনক্লুড করতে হবে তো এখানে আমরা লিখবো বকেয়া বেতন ছয় হাজার টাকা তো বকেয়া বেতন খরচ যদি ডেবিট হয় তাহলে বকেয়া বেতন তো ক্রেডিট তো আমরা এই সমন্বয়ের ঘরে একটা ডেবিট সাইডে লিখছি আর একটা ক্রেডিট সাইডে ছয় হাজার টাকা এরপরে দ্বিতীয় যে কাজটা সেটা হচ্ছে বলছে অগ্রিম বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে পনেরো হাজার টাকা তো অগ্রিম বিমার মেয়াদ যদি পনেরো হাজার টাকা উত্তীর্ণ হয় এখানে বলেই দিয়েছে যে পনেরো হাজার টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে পনেরো হাজার টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে শর্টলি করতে পারি তো এইখানে দেখবো যে যেহেতু অগ্রিম বিমা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে অগ্রিম বিমা কোথায় আছে অগ্রিম বিমা আছে ডেবিটে তাহলে অগ্রিম বিমাকে কান ধরে করব ক্রেডিট রেহামিলি যেহেতু ডেবিট দেওয়া আছে এই যে পঁচিশ হাজার টাকা ডেবিট সাইডে আছে সেহেতু ওকে কান ধরে করবো অগ্রিম বিমাকে ক্রেডিট তো আমি এখানে একটু রাফ করে দিই তো অগ্রিম বিমাকে আমরা করব ক্রেডিট তাহলে ডেবিট কি হবে এখন এই অগ্রিম বিমার ভিতর কি বিমা খরচ আছে না এই যে বিমা এটা তো বিমাকে নিয়েই কথা বলা হচ্ছে সুতরাং আমরা লিখবো বিমা খরচ ডেবিট তো আমরা এখানে লিখতে পারি বিমা খরচ বিমা খরচ ডেবিট তো এইটা যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখন অঙ্কের ভিতর খুঁজবো যে দেখবো যে কোথায় অগ্রিম বিমা আছে টাকা কত পনেরো হাজার টাকা তো অগ্রিম বিমা আমরা এই অগ্রিম বিমাকে আমরা কি করেছি ক্রেডিট করেছি তাহলে এই অগ্রিম বিমাকে এই সমন্বয়ের এখানে পনেরো হাজার টাকা ক্রেডিট করব আর আমরা বিমা খরচকে ডেবিট ডেবিট করছি এখন অঙ্কের ভিতর দেখি বিমা খরচ কোথায় আছে এখন অঙ্কের ভিতর কোথাও বিমা খরচ নাই সুতরাং আমরা নিচে ইনক্লুড করতে হবে তো আমরা এখানে লিখবো বিমা খরচ সুতরাং বিমা খরচ কত টাকা এই পনেরো হাজার টাকাই তো বিমা খরচ ডেবিট তাহলে এই সমন্বয়ের ঘরে ডেবিট সাইডে লিখব পনেরো হাজার টাকা এরপরে কি আসবাবপত্রের ও খুচরা যন্ত্রপাতির দশ পার্সেন্ট হারে অবচয় ধরতে হবে এখন আসবাবপত্রের উপর হতে হবে এখন যদি কোনো স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় ধরতে বলে যেমন আমরা অবচয়ের ক্ষেত্রে কি জানি যে যে কোনো স্থায়ী সম্পদ শুধুমাত্র ভূমি ব্যতীত সব কিছুর উপরে অবচয় ধার্য করা যায় সরি তো আসবাবপত্র এবং খুচরা যন্ত্রপাতির উপর অবচয় ধরতে বসে আমরা অবচয়ের জাবেদা নাইন টেনেই করছি অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জীবিত অবচয় সম্পত্তি ক্রেডিট তো আমরা এখানে অবচয় হিসাব ডেবিট আমরা একটু লিখে রাখি এখানে ছোট্ট করে আমরা একটু এটা একটু মুছে অবচয় হিসাব ডেবিট লিখি 
तो हमरे इटा के टू मुसी तो इखाने लिखी अबोचाई हिसाब अबोचाई हिसाब की बाबू चाहे खरोज लिखने सब ते के बाल आए डेविड पुंजीबुतो अबोचाई किसी रूपर दोते बोल से आज बाप पत्रो और कुछ ना जंत्रांग शो आज बाप पत्रे रूपरे तो हले हमने लिखते बारे आज बाप पत्रो आज बाप पत्रो क्रेडिट अच्छा तो एक बार अपना देखते सी जे एटर भीतर है कोथाओ क्या से जे अबोचाई किंबा पुंजी भीतर अबोचाई एक टक कोथाओ बोला नहीं शुत्रंग दुई टे अमन नीचे इनकुलेट करता है तो अपना फास्टे लिख बो अबोचाई खरोस अबोचाई खरोच डेविड पुंजी भूतो पुंजी भूतो अबोचाई जेही तो आज बाप पत्र बोलते हैं शेही तो हम रा आज बाप पत्रो कैडिट करो तो आप अबोचाए आप दोस्तों बोलते हैं कतो परसेंट दोष परसेंट तो हम रा दोष परसेंट करो देखिए आज बाप पत्र कतो टका दस चोली शत टका चोली शत टका दोष परसेंट है अच्छा लोग पूर्ण बोलते हैं चार हजार टका तो हम रे इखाने लिख बो अबोचाए खरोस डेविड that's it. अच्छा तो आमादेर आरो एक्टर दिनी शासन शेट और चलो खुशरा जंत्रों पर तेरू पर दस परसेंट धोरते बोसे एक जोन में आमादेर आरो दूसरों छक टंत हबे एक उन खुशरा जंत्रों पर तेरा अबोचो ये एक ही हबे अबोचो एक हरोज डेबिट पुंजीबीतो अबोचो एक खुशरा जंत्रों पर तेरी केडिट तो अबोचो एक जावेदत पूंजी बुतो अबोचाए इटर क्षेत्र में हम लोग लिखते पड़ी खुचरा जंत्रांशो खुचरा जंत्रांशो अच्छा इटर दस परसेंट कर दो बताओ लेकिन खुचरा जंत्रांशो को तो ऐसे कुरिया जट्टे का कुरिया जट्टे का दस परसेंट कॉल्ले है कि दुहिया जट्टे का तो हमरा दुहिया जट्टे का अबोचाए रेखने डेबिट लिख बो आ पूंजी � अच्छा ये पर हमारे काज अच्छे लगे कि ये जो समन्वय करों ये घट्टा मत जोग दीते होंगे तो लो जोग दवर जो ना वाइक टू काज करते पूरा राजर जो कमर किरीट से लागे जोग दीच्छे पर छः हजार पर चार हजार ये पर दो हजार साताई हजार तो ये पशे साताई हजार आज से तो ये पशे अवश्य ही साताई हजार आज बे तब पर हम एक टू सताई शतर अर्थ से तो हम रेखने लिख बो सताई शतर इखना हम रेखने जेट नहीं दिवो ओके एर पौरे आमदें दे छोक टा शिटर नामों चलो शामुन नीतो रेया मिल देखिए इखने किन्तु ये शामुन नीतो ये शामुन नॉय कथाटा वासे आर रेया मिल ये रेया मिल कथाटा आसे शुतारंग ये घरे आमदें ये दूंटा � एक तो दिनिश्चित माथा रखते हो अभी सब समय डेबिट डेबिट जोक कर बो क्रेडिट क्रेडिट जोक कर बो डेबिट क्रेडिट हुए ले बियोक कर बो क्रेडिट डेबिट हुए लो बियोक कर बो एक ना बेपत्ता क्या मन एक वही रकम होले ही जोग किंतु एक टू अन्ना रकम होले तो हम डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट मिलते साले किंतु एक ही रकम अकुन जो घोले कोता है तीरिस आठ हजार अठारह हजार सौ तीरिस हजार अकुन सौ तीरिस हजार तक अकुन दिखे बोशा बो डेबिट दिखे ना केरिट दिखे अकुन शेकित्रे माथा रखता हो बीकी ए दुटो घरे भीतरे जे घरे टाका टा बोरो हो बे बोरो माने की ए जे ए घरे देखा जैसे तीरिस हजार टका ताहले तीरिस हजार टका जो माने डेबिट क्रेडिट करे जोग भी उपता हमरा करते सी किंतु बौशा नूर क्षेत्रे हमरा प्रादान नो दिवो किंबा पार्विटी दिवो किंबा जिन्हीं उम्टे सेट अच्छा लो जैसे एक टा बोरो थक बे शेष एड बोझ बे एर पर देखते सही खाने चोली शादर टक खाने किस्वी नहीं शुत्रंग एक टा डेबिट दिक्या से सामान्यतरी आमिलर एप और किया से छत्तू राजा टका, छत्तू राजा टका कोनो काज नहीं, एकाने कोनो डेबिट क्रेडिट किस्वी नहीं, तो छत्तू राजा टका एकाने हमरा बोशिए दिवो। एटा पर पौंतीस राजा टका एटा उसे हम, एर पर देखती से ए जे, एर पर देखती से एटा से डेबिटे एटा से क्रेडिटेस, तो हमरा जाने डेबिट क्रेडिटे 
এবার এই দশ হাজার টাকা ডেবিটে বসা মানে ক্রেডিটে বসা যাবো দেখাই যাচ্ছে এই ডেবিটে পঁচিশ হাজার টাকা এটা ক্রেডিটে পনেরো হাজার টাকা তাহলে ডেবিটে বেশি তাহলে এটা অবশ্যই ডেবিট সাইডে বসবে যেহেতু বেশি পঁচিশ হাজার টাকা ডেবিট সাইডে সেহেতু আমাদের এখানে দশ হাজার টাকা বসবে বিয়োগ করে যেটা হয়েছে এটা ডেবিট সাইডে বসবে কারণ পঁচিশ হাজার টাকা বড় এরপর আছে খুচরো যন্ত্র যন্ত্রপাতি এটা একটাই আছে তো এটা ডেবিট দিকেই বসে যাবে ওটা যেদিকে আছে সেদিকেই এরপর আছে হলো ছয় হাজার টাকা এটা কোনো কাজ নেই তো এটা আছে ক্রেডিটে তো আমি ছয় হাজার টাকা বসাবো ক্রেডিটে এরপর পনেরো হাজার টাকা এটা শুধু ডেবিটেই আছে তো পনেরো হাজার টাকা ডেবিটে বসাবো এরপর আছে চার হাজার টাকা এরপর আছে চার হাজার টাকা এরপর আছে দুই হাজার টাকা সরি ও আর একটা এন্ট্রি আছে এটা আছে দুই হাজার টাকা এটা আছে ক্রেডিটে তো এটা আমরা ক্রেডিট সাইডে বসিয়ে দেবো দ্যাটসেট তো এবার আমাদের দ্বিতীয় যে কাজটা সেটা হলো এই ঘরটাও যোগ দেওয়া যোগ দিলে কত হয় আমরা একটু দেখি ষাট হাজার প্লাস এক লক্ষ ষাট হাজার প্লাস ছয় হাজার দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার এই সাইডেও দুই লক্ষ বত্রিশ হাজারই হবে তো আমরা একটু যোগ দিই ছত্রিশ হাজার প্লাস চল্লিশ হাজার প্লাস সত্তর হাজার প্লাস পঁয়ত্রিশ হাজার প্লাস দশ হাজার প্লাস কুড়ি হাজার প্লাস পনেরো হাজার প্লাস চার হাজার প্লাস দুই হাজার দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার এই ক্ষেত্রে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে কি এই যে তিনটা ঘর আমরা করলাম রেওয়ামিল সমন্বয় কারণ সমন্বিত রেওয়ামিল এই তিনটা ঘরের যে ফল সবসময় এক হবে এক হবে মানে কি দুই পাশ মিলে যাবে যেমন এই পাশে দুই লক্ষ কুড়ি হাজার দুই লক্ষ কুড়ি হাজার এই পাশে সাতাশ হাজার সাতাশ হাজার এই পাশে দুই লক্ষ তেইশ বত্রিশ হাজার দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার এরপরে আমাদের বিশদায় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী এই দুইটা ঘর তুলনামূলকভাবে যদি বোঝা যায় অনেক সহজ কিন্তু ভুল করলে অঙ্ক আর মিলবে না তো এই জন্য একটু সতর্ক থাকতে হবে কি যে এই বিশদায় বিবরণীতে যাবে আমরা যখন আর্থিক অবস্থার বিবরণী করেছি তখন ওইখানে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে যে লেনদেনগুলো নিয়েছিলাম সেগুলো এখানে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে যাবে আর যেগুলো বিশদায় বিবরণীতে নিয়েছিলাম সেগুলো এখানে যাবে এখন এটা বললে একটু কঠিন হয়ে যায় তো আমি একটু আরও সহজ করে বলি সকল প্রকার আয় ব্যয় সব যাবে বিশদায় বিবরণীতে এবং সকল প্রকার সম্পত্তি দায় এগুলো যাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে ক্লিয়ার তো আমরা একটু দেখি যে এটা আছে হচ্ছে হলো বেতন বেতনের আর সবসময় মনে রাখতে হবে এই যে সমন্বিত রেওয়ামিল এই ঘরের যে টাকাটা আপাততটুকু ভুলে যেতে হবে মনে করতে হবে এই দুই ঘর নেই এইখানে যে টাকাটা এই টাকাটা হয় এই ঘরে আসবে তা না হইলে এই ঘরে আসবে এবার আমরা একটু আসি যে দেখি বেতন আছে এখন বেতন তো বোঝাই যায় বেতন কি একটা খরচ এখন বেতন খরচ ছত্রিশ হাজার টাকা না তিরিশ হাজার টাকা না ছয় হাজার টাকা আমি আগেই বলছি আমাদের এই ঘর নিয়ে কাজ সুতরাং এই ছত্রিশ হাজার টাকা আমাদের বসাতে হবে যেহেতু খরচ আয় ব্যয় সেহেতু আমরা বিশ্বদায় বিবরণীতে নিব তো ছত্রিশ হাজার টাকা এটা ডেবিট সাইডে আছে এখানেও ডেবিট সাইডেই বসবে যদি এই পাশে বসতো তাহলে ডেবিট সাইডেই বসতো আসবাবপত্র বোঝাই যাচ্ছে একটা কি সম্পত্তি তাহলে সম্পত্তি যদি হয় তাহলে এটা কোথায় বসবে ডেবিট সাইডে না ক্রেডিট সাইডে বিশ্বদায় বিবরণীতে না আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অবশ্যই আসবাবপত্র সম্পত্তি তাহলে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে তাহলে চল্লিশ হাজার টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণী এটা ডেবিট সাইডে আছে সুতরাং এটাও ডেবিট সাইডে বসবে এরপর এটা দেখি মূলধন এই মূলধন যায় কোথায় মূলধন যায় মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী এই দুইটা এন্ট্রি সবসময় এই যে ছকটা লাস্টের যে ছকটা এই ছকটায় আসবে এখন আমরা একটু যদি এত সব ঝামেলার ভিতর না দিয়ে সহজে আমরা মনে রাখবো মূলধন উত্তোলন যাবে কোথায় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে তো আমরা ষাট হাজার টাকা নিব আর্থিক অবস্থা এটা ক্রেডিট সাইডে আছে এটাও বসবো ক্রেডিট সাইডে আচ্ছা এরপর দেওয়া আছে কি বিক্রয় এখন বিক্রয় থাকে বিক্রয় করলে আয় হয় যেহেতু আয় হচ্ছে সেহেতু বিশদায় বিবরণীতে তাহলে এটা আছে ক্রেডিটে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা ক্রেডিটে এরপর কি আছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখানে বলেই দিছে ব্যয় তার মানে এটা যাবে কোথায় বিশদায় বিবরণীতে তাহলে এটা আছে ডেবিট সাইডে তো এটাও বসবে ডেবিট সাইডে এরপরে আছে কোথায় মজুরি মজুরি কি একটা খরচ তাহলে খরচ অবশ্যই কোথায় যাবে বিশদায় বিবরণীতে তাহলে এটা আছে ডেবিট সাইডে তো বিশ্বদায় বিবরণীরও ডেবিট সাইডে বসবে এরপরে আছে কি অগ্রিম বিমা তাহলে অগ্রিম বিমা কি খরচের অগ্রিম কি সম্পত্তি এখানে আমি লিখে রাখছি 
খরজের সকল খরজের অগ্রিম সম্পত্তি তাহলে অগ্রিম বকেয়া এগুলো যদি থাকে কোন শব্দের শুরুতে কোন একটা এন্ট্রি শুরুতে তাহলে আমরা অবশ্যই ধরে নিব যে ওটা আর্থিক অবস্থায় বিবেচনায় যাবে তো এখানে লেখা আছে অগ্রিম অগ্রিম আছে তাহলে এই 25 25000 না এই যে 10000 টাকা এই 10000 টাকা কোথায় বসবে আর্থিক অবস্থা বিবরণী তাহলে এটা ডেবিট দিকে আছে তাহলে এটা আর্থিক অবস্থা বিবরণীর ডেবিট সাইডে বসবে 10000 টাকা তো তারপরে কাজ কি খুচরা যন্ত্র যন্ত্রপাতি এটা নাম শুনি বোঝা যাচ্ছে এটা একটা সম্পত্তি তাহলে সম্পত্তি হলে কোথায় যাবে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে 20000 টাকা এরপর কি আছে এর কর পরের ঘর ফাঁকা তার পরের ঘরে দেখি লেখা আছে বকেয়া বেতন তাহলে আমি বলছি বকেয়া অগ্রিম থাকলে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে তো বকেয়া বকেয়া বেতন 6000 টাকা তো এটা আর্থিক বিবরণী এটা ক্রেডিট সাইডে আছে এটাও কি ক্রেডিট সাইডে বসবে এটা যদি ক্রেডিট সাইডে থাকে এটাও ক্রেডিট সাইডে বসবে এরপরে কি বলছে বিমা খরচ বলেই দিছে এখানে খরচ তাহলে আমার আর চিন্তা করার দরকার নাই খরচ হইলেই আর বিশদায় বিবরণীতে তাহলে কত টাকা 15000 টাকা তো 15000 টাকা এটা আছে কোন দিকে ডেবিট দিকে তাহলে আমরা এটা বিশদায় বিবরণী ডেবিট সাইডে লিখব 15000 টাকা এরপরে কি 4000 টাকা অবচয় লেখা আছে অবচয় খরচ এখানে বলে দিছে খরচ তাহলে খরচ হলে খরচ যাবে বিশদায় বিবরণীতে তো কত টাকা 4000 টাকা এটা ডেবিট দিকে আছে এটাও ডেবিট দিকে বসবে কিন্তু পুঞ্জীবিত অবচয় আসবাবপত্র তাহলে এটা কি আর বিশদায় বিবরণীতে যাবে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে পুঞ্জীবিত অবচয় আসবাবপত্র এটা যাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কেন এখানে একটা সম্পত্তি আছে এই যে আমরা আসবাবপত্র লিখে রাখছি তো যেহেতু এটা একটা সম্পত্তি সেহেতু সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পাচ্ছে আর কি তো এটা আমরা অবশ্যই নিব আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কত টাকা এটা আছে হচ্ছে গিয়ে হলো চার হাজার টাকা তো আমরা এটাও চার হাজার টাকা নিব এটা ক্রেডিট সাইডে তাই এটাও আমরা ক্রেডিট সাইডে নিব এই যে এটা ক্রেডিট সাইডে নিয়েছি তাই এটাও আমরা ক্রেডিট সাইডে নিয়েছি এরপরের কাজ হচ্ছে হলে কি এরপরে আবার অবচয় অবচয় কত টাকা দুই হাজার টাকা তো এই দুই হাজার টাকা এটা যাবে কোথায় অবশ্যই বিশদায় বিবরণীতে তার কারণ অবচয় একটা খরচ তো এখানে আমরা একটু জিনিস এখানে একটা খরচ শব্দটা আমরা লিখিনি তো এখানে খরচটা আমরা একটু লিখে দিই না লিখলে অসুবিধা নেই তো অবচয় বলতে ওটা খরচই বোঝায় একটা অদৃশ্যমান খরচ তো কত টাকা দুই হাজার টাকা তো এই দুই হাজার টাকা আমরা এখানে অবশ্যই বিশদায় বিবরণীর ডেবিট সাইডেই বসাবো আর আমরা সবাই জানি পুঞ্জীবিত অবচয় যায় কোথায় এই যে পুঞ্জীবিত অবচয় এই দুই হাজার টাকা অবশ্যই যাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ক্রেডিট সাইডে এবার আমাদের একটু যোগ বিয়োগ করার পালা এর আগে আমাদের একটু ছক টেনে নিতে হবে আর কিছু সেটা হচ্ছে নিচের দিকে আমরা একটু ছক টেনে নিই ছকটা নাবো কি বিশদায় বিবরণী আগে আমরা যোগ দিব দেখা যাচ্ছে এখানে কত আছে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা ক্রেডিট সাইডে আসছে তো এখানে আমরা লিখবো এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এবার আমরা এই ডেবিট সাইডটা যোগ দিব জাস্ট খালি আমরা যোগ দিব দুই সাইড মিলবে না কিন্তু আমরা দুই সাইড যোগ দিব তো এই সাইডে আসছে কত ছত্রিশ হাজার এরপরে আসে সত্তর হাজার এরপর আসে পঁয়ত্রিশ হাজার এরপর আসে পনেরো হাজার এরপর আসে চার হাজার এরপর আছে দুই হাজার এটা আসছে এক লক্ষ বাষট্টি হাজার এক লক্ষ বাষট্টি হাজার তো আমরা এখানে লিখবো এক লক্ষ বাষট্টি হাজার এখন দেখা যাচ্ছে এই দুইটার ভিতরে বড় কোনটা এক লক্ষ বাষট্টি হাজার বড় তো এইটা আমরা এক ঘর ফাঁকা দিয়ে এই দুটো এখানে এক লক্ষ বাষট্টি হাজার আসছে আর এখানে তো একটা এন্ট্রি মানে এক সাইড যোগ দিয়ে আসছে এক লক্ষ ষাট হাজার এখন এই দুটোর ভিতরে বড় কোনটা এক লক্ষ বাষট্টি হাজার এক ঘর ফাঁকা দিয়ে আমরা এখানে লিখবো এক লক্ষ বাষট্টি হাজার এবং এটাও আমরা এই পাশেও ওই এক লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকাই ট্রান্সফার করবো এক লক্ষ বাষট্টি হাজার এবার যে সাইডটা কম যে সাইডটা আমাদের কম কত কম এখান থেকে এই বাষট্টি হাজার থেকে এক লক্ষ ষাট হাজার গেলে থাকে দুই হাজার টাকা সেটা যেহেতু এই সাইডে কম সেহেতু এখানে লিখবো দুই হাজার টাকা এবং এটা আমাদের কোন সাইডে আসছে ক্রেডিট সাইডে আসছে তো ক্রেডিট সাইডে এক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে কি বিশদায় বিবরণীর যদি ডেবিট উদ্দিত প্রকাশ করে তাহলে নিট লাভ আর বিশদায় বিবরণ যদি ক্রেডিট উদ্দিত্ব প্রকাশ করে তাহলে নিট ক্ষতি তাহলে আমাদের এটা আনসারটা আসছে কোন দিকে দেখাই যাচ্ছে দুই হাজার টাকা আসছে ক্রেডিট দিকে তার মানে এটি কি নিট লাভ না নিট ক্ষতি হয়েছে দেখাই যাচ্ছে যে এটা নিট ক্ষতি হয়েছে তাও আমরা এখানে লিখবো নিট ক্ষতি এবার কাজ কি এইটা কোন দিকে বের হয়েছে 
ক্রেডিট দিকে তো এইটা যদি ক্রেডিট দিকে বের হয় তাহলে আমরা এই আর্থিক অবস্থার বিবরণীর এই সেম পাশেই ডেবিট সাইডে নিব কত টাকা 2000 টাকা তাহলে আবার একটু বলি এইটা যেহেতু ক্রেডিট সাইডে বের হইছে তো আমরা এইটা এই সেম 2000 টাকাই ডেবিট ডেবিট সাইডে নেব মানে যে সাইডে বের হবে তার বিপরীত সাইডে যদি এইটা বের হইতো ডেবিট সাইডে এই 2000 টাকা তাহলে এই 2000 টাকা আমরা বসাইতাম ক্রেডিট সাইডে তো এবার আমাদের করতে হবে কি এই 2000 টাকা সমেত এটা সম্পূর্ণ যোগ দিতে হবে এইটা সমেত দুই সাইড যোগ দিতে হবে আমাদের উত্তর ইনশাআল্লাহ মিলে যাবে তো আমরা একটু যোগ দেই 40000 প্লাস 10000 প্লাস 20000 প্লাস 2000 72000 টাকা আসছে ডেবিট সাইডে তো আমরা ডেবিট সাইডে লিখতে পারি 72000 টাকা ও এর আগে আমরা যে এই যে বেশি যেটা নামায়ে দুই সাইডে লিখছিলাম এটা অবশ্যই আমরা জেড দিয়ে আটকাই দেব যে এটা ক্লোজড হয়ে গেছে এরপরে আমাদের ক্রেডিট সাইড যোগ দিতে হবে 60000 প্লাস 6000 প্লাস 8000 সরি 4000 প্লাস 2000 समन्वय এখন সেক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলি এই নিচে সূত্র কিচ্ছু পড়া লাগবে না সমন্বয় জাস্ট খালি একটু চিন্তা করলেই সমন্বয় পড়া যাবে আমি টেকনিক্যালি কিভাবে একটা স্টুডেন্ট কার্যপত্রের ক্ষেত্রে সমন্বয়টা জাস্ট দেখেই উত্তর বলে দিতে পারবে কিংবা পরীক্ষা হলে দেখেই উত্তর করতে পারবে কিংবা সমন্বয় যাবেদা করতে পারবে সেইটা আমি দেখিয়ে দিব এর পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালটা শুধুমাত্র সমন্বয় কিভাবে নির্ণয় করা যায় মানে দেখে এক সেকেন্ডের ভিতর সমন্বয় যাবে তারা করে ফেলা সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো দেখাবো কারণ এই যে আমরা তিনটা জাস্ট খালি অঙ্কটা করার সুবিধার্থে আমরা তিনটা এটা একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন করার সুবিধার্থে মাত্র এই তিনটা বা জাবেদ আমরা লিখে করেছি কিন্তু এই পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালটা আমি শুধুমাত্র এই জাবেদা কিভাবে খুব দ্রুত সলভ করে সেটা দেখাই দেবো সেই টেকনিকটা শিখাই দেবো আর এরপরে যে কথাটা সেটা হচ্ছে হিসাব চিনতে পারা যেমন এখানে আমি বসে এটা চোখ বুঝে বলে দেওয়া যায় বেতনের একটা খরচ আসবাবপত্র হচ্ছিল সম্পত্তি মূলধন হচ্ছিল মালিকের সত্য বিক্রয় হচ্ছিল আয় বিকৃত পণ্য হচ্ছিল বিশদায় বিবৃত যাবে মজুরি হচ্ছিল একটা খরচ অগ্রিম বিমা একটা হচ্ছিল চলতি সম্পত্তি খুচরা যন্ত্রপাতি এটা একটা স্থায়ী সম্পত্তি এরপর হচ্ছিল বকেয়া বেতন এটা চলতি দায় এরপর বিমা খরচ এটা একটা খরচ অবচয় এটা একটা অদৃশ্যমান একটা খরচ পুঞ্জীবিত অবচয় এটা সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছে খরচ একটা অদৃশ্যমান খরচ এভাবে টানা সামনে যত এন্ট্রি আসবে এভাবে বলে দিতে হবে তো এক্ষেত্রে একটা কথা সেটা হচ্ছিল কি আমার দেখে চিনতে হবে যে বেতনটা যে খরচ এটা যে সম্পত্তি নয় এটা আমাদের চিনতে হবে এজন্য কি করতে হবে যে আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর যে বেসিক আমি পরবর্তীতে তারপরে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব যে অ্যাকাউন্টিং এর বেসিক কিভাবে হিসাব চিনতে হয় হ্যাঁ এই সেই জিনিসটা আমাদের একটু মানে দেখে যেন আমরা বলতে পারি এটা সম্পত্তি এটা একটু খরচ এটা দায় এটা চলতি দায় এটা স্বল্প দীর্ঘমেয়াদি দায় এমন আর কি ব্যাপারটা তো এর জন্য আমি একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল দিব ইনশাল্লাহ ওইটা দেখলে মোটামুটি আশা রাখি কোনো সমস্যা থাকবে না আর এরপরে যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে হলো প্র্যাকটিস তোমরা প্রচুর পরিমাণ বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করবা ইনশাল্লাহ আশা রাখি এ অধ্যায়ে কোনো সমস্যা থাকবে না এই অঙ্কটা তোমরা এইচএসসি পরীক্ষা অবশ্যই আসবে বিগত সালে কোয়েশ্চেনগুলো অ্যানালাইজ করলে দেখতে পারবা আমরা অবশ্যই এর পরবর্তীতে যে আরও কিছু টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করবো এই ভিডিওর উপরে যাতে তোমাদের একটু সুবিধা হয় ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবা আমাদের জন্য দোয়া করবো